Boa noite, presidente. Boa noite que nos ouve e nos assiste. Plenário, senhores vereadores. Quero rapidamente aqui, presidente, é, parabenizar. Eu acho que a ciclofaixa que foi instalada na, na Expressa, eu acho que a Aracora merecia uma ciclofaixa para a prática do esporte, para a praça, pra praça do ciclismo. Né? Então, está de parabéns, Secretaria de Esporte e Administração, pela iniciativa de ter uma ciclofaixa voltada para o ciclismo no nosso município. Uma outra questão que eu queria ressaltar também, é, eu não sei se vocês, vereadores, foram procurados, mas eu fui procurado no, no gabinete, onde alguns pais ou alguns atletas é, que precisam de transporte ou tinham passe para praticar o esporte ou para ir treinar, e foram cortados esse, esse passe para esses, para esses atletas, então está muito complicado é, condições de ir até o local para o treinamento. Então, eu conversei até com o secretário de esporte, Diz que vai tentar solucionar esse problema, porque é onde eles precisam mesmo. A gente quer esporte de qualidade, quer dar incentivo ao esporte, eu acho que tem que dar, no mínimo, no mínimo o transporte para quem realmente precisa e para quem realmente necessita até, é, para que nos jogos abertos, jogos regionais, possam representar a nossa cidade com qualidade e dando condições é, desses jovens né, ou desses atletas terem condições de treinar. Agora, eu não posso, na sessão passada, presidente, é, eu comentei aqui o respeito, no dia 28 de maio, na terça-feira passada, a respeito, das lousas, a respeito das lousas digitais. E eu não falei aqui em verdade nenhuma. O que eu falei aqui foi um laudo do perito. Aí me sai no dia 28, aí me sai no dia 29... Prefeitura desmente vereador Ed Lopes, ou desmente Ed Lopes. Se a prefeitura tem que falar que vai desmentir, tem que falar que é o perito, não a mim. Se a prefeitura quer dar a declaração que eu estou mentindo, ou se foi mentira, ela tem que falar que ela desmente o perito que fez o laudo, tá certo? Não a mim. Porque o que eu disse aqui foi praticamente, foi realmente, praticamente não, foi realmente o laudo do perito. E não foi eu que... Falei em verdades. Eu não venho aqui nesse espaço para falar em verdades. Agora, é ruim uma administração dizer que o vereador vem aqui nessa tribuna do povo para falar mal do trabalho da administração, trabalho do prefeito e falar em verdades. Não estou aqui falando em verdades. Dizer que lamenta mais uma vez que esse vereador... Vem aqui, a prefeitura está perdendo tempo para responder em verdades desse vereador. Não está perdendo tempo, não. Tem que encarar a população de frente e dizer a verdade. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. E se há denúncia, se há um laudo, não foi eu que coloquei as coisas, não foi eu que fiz o laudo, não foi eu que escrevi, é o perito. E foi contratado, e dizendo aqui que a empresa, a Clausus, pagou o perito, não é, aí, aí, aí é dizer em verdade. Aí é dizer em verdade. Com, não, pagou, não, contratou o perito, é dizer em verdade. Quem contratou não foi a, a empresa Claus, quem contratou foi a promotoria. Quem contratou foi a promotoria, não foi a empresa. A empresa vai ter que pagar mesmo, porque ela tem que responder, porque ela falou, ela falou para a justiça, se você acha que tem alguma irregularidade, prove e da forma de provar foi contratado o perito. Então não vem aqui dizer que esse vereador está mentindo. E uma outra coisa também, que jamais eu vou aceitar, com muita tranquilidade, dizer que eu estou sendo usado politicamente para divulgar isso sem responsabilidade. Eu posso dizer para essa administração que eu tenho muita responsabilidade dos meus atos, sim. Tenho e sempre vou ter. Tenho e sempre vou ter. Jamais eu vou deixar de ser usado por alguém. Eu sou responsável pelos meus atos. Se eu tiver que responder, vai ser eu, não vai ser ninguém no meu lugar. Então não venha dizer que eu estou sendo usado politicamente para divulgar informações incorretas. Jamais eu estou divulgando informações incorretas. Então não venha dizer que eu... Não tenho responsabilidade, tenho sim. 
Sempre tive e sempre vou ter. As minhas ações, eu sou responsável e respondo eu, não os outros. Ninguém vai colocar palavras na minha boca, do que eu possa dizer ou do que eu possa falar. E aqui esse é o espaço de dialogar e de falar. Esse é o espaço que o povo tem que ouvir aquilo que a gente está dizendo. Então o laudo que foi dizer mais uma vez, o laudo sobre as lousas digitais de superfaturamento ou direcionada à licitação, não foi eu que falei, mas sim um perito contratado, um especialista para isso. Então não venha dizer para a população em verdades ou querer jogar a população contra este vereador. A minha função de fiscalizar, a minha fiscalização de mostrar, eu estou cumprindo. Acho que quem não está cumprindo essa fiscalização, dizer a verdade, não sou eu, mas sim a administração. Obrigado e boa noite.